சார் எஸ் இந்த படத்துக்கு வந்து உங்களுடைய மியூசிக் வந்து மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய பலம் சார் அதாவது இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாங்கள் ரொம்ப கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆவலாக இருக்கும் சார் உங்களுடைய வார்த்தைகள் சார் ஜாலியாக ஒர்க் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலி எதுவுமே எதுவுமே வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோ யோசிச்சோ இது பண்ணல ஐ மீன் எல்லாமே ஸ்பாட்டில் அப்படியே போட்ட டியூன்ஸ் தான் அண்ட் எப்போவுமே ஒர்க் அட்மாஸ்பியர் வந்து என்ஜாய் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம அதுவும் மக்கள் கிட்ட போய் அது அப்படி சேரும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணோம் சார் நாங்கள் வந்து மக்களோட குரல் எங்களோட கேள்விகள் கணைகள் மட்டும் இங்கேருந்து வரும் ஆனால் விடைகள் அந்த பக்கம் போனால் தான் மக்களுக்கு வந்து கரெக்டாக போய் சேரும் அதனால நீங்கள் அப்படி பார்த்து பேசுனீங்கன்னா அவங்க கேட்க நினைக்கிறேன் நாங்கள் வந்து கேட்டுருவோம் கேமரா ஃபோக்கஸ் சார் வேற ஒன்றும் இல்லை அதுக்கு அவ்வளோ பில்டப் பண்ணி பேசுவேன் சார் இப்போ வந்து எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு ஃபேமஸான வார்த்தை போகுது பிரதீப் யுவன் காம்போ இது வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்ன பாட்டில் வைக்கணும்னு சொன்னது பிரதீப் தான் இது வைக்கலாம் அப்படின்னு அப்படின்ல நானும் தைரியமாக ஓகே சூப்பராக வைக்கலாம் செம்மையாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு புது காம்போ அப்படின்னு ஸோ அது பயங்கரமாக ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சு ஓகே அண்டு சார் அதாவது எல்லாருக்குமே ஒரே ஒரு பேரை கேட்டால் செம்ம கோபம் வருதுன்னா அந்த மாமா குட்டி தான் பசங்கெல்லாம் வெறி கொண்டு அலையிறாங்க எங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி எவ்வளோ மாமா குட்டி கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க யாரோட ஐடியா சார் அது அதுவும் அந்த சொல்லுங்க மாமா குட்டி திருப்பி திருப்பி வரும்போது அப்படியே பிச்சுக்கிறாரு அவர் ஏ என்னடா பண்ணுறீங்க அதாவது <laughs> 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 எனக்குலாம் இப்படி ஆயிருக்கு தெரியுமா அப்படியே ஹார்ட் பீட்லாம் எகிரி அப்படியே பிபிலாம் ஏறும் அதை பார்த்து அப்படியே குர்ன்னு வெறி வரும் அப்படின்னு அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இவ்வளோ தத்ரூபமாக நடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது அந்த மாதிரி மாமா குட்டி கிராஸ் பண்ணியிருக்கா மாமா குட்டிகள் மாமா குட்டின்றது கம்பல்சரி கம்பல்சரி எல்லாருக்கும் இருக்கும்ல சரி ஓகே எங்களோட செல்ல குட்டி இசை கடவுள் நிஜமாவே அந்த மியூசிக் வந்து எங்களுக்கு அவ்வளோ காதல் இருக்குது அவர் காதல் பாடல்கள் நிறைய கொண்டு அவர் மேலே தான் எனக்கு அவ்வளோ லவ் இருக்குது உங்களுக்கு எவ்வளோ லவ் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ அழகான ஒரு காம்பினேஷன் இந்த படத்தில் கிடச்சிருக்கு யூ ஹாவ் டு டெல் அஸ் அபவுட் யூ ஆன்சர் அதான் அந்த பிரதீப் யுவன் காம்போவாக அதை நான் ஆசைப்பட்டு சார்கிட்ட கேட்டு வந்து கொஞ்சம் கூச்சமாக இருந்துச்சு கேட்க பட் ஸ்டில் வந்து ஏன்னா நம்மளே வந்து பிரதீப் யுவன் காம்போன்னு போடுறோம்ல ஸோ அதனால் கேட்டுக்கிட்டேன் இது ஓகேவா சார்ன்ற மாதிரி நல்லா இருக்கு வித்தியாசமா இருக்கும்னு சொன்னாரு ஸோ அதுதான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அந்த லவ் காட்ட முடியுமோ ஐ வாஸ் ஷோயிங் லைக் ஐ வாண்டட் டு ஹேவ் தட் டேக் ஈவன் சார் பக்கத்தில் என் பேர் அதனால தான் லிரிசிஸ்டம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு பாட்டு எழுதிட்ட பிறகு இந்த என்னை விட்டு உயிர் போனாலும் இஸ் நாட் மை ஜோன் நான் இப்போ பைசா நோட்டோ இல்லை சாச்சிட்டாலே வந்து அப்புறம் ஹாய் சொன்னால் போதும் அந்த மாதிரி தான் ஜாலியாக எழுதிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இதில் வந்து இன்னும் என்னை விட்டு மட்டும் எழுதிட்டா லிரிசிஸ்ட் பிரதீப் யுஎன் மியூசிக் லிரிசிஸ்ட் பிரதீப் அப்படின்றதுக்காக நான் திருப்பி பெர்மிஷன் கேட்டேன் இந்த பாட்டு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் இது வந்து வந்துருச்சுன்னா அந்த சோலோ டேக் கிடைக்கும்ல உங்களுக்கு ஓகேன்னா நான் பண்ணுறேன் சரி இல்லைன்னா சரி இல்லைனா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்லிடுங்க திருப்பி மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டேன் அண்ட் அந்த மாதிரி என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த அசோசியேஷன் அந்த பக்கத்தில் பேர் வரத்துக்காகவே நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஐயா இல்லை படம் ஃபுல்லாக வந்து உண்மையிலேயே மியூசிக் சூப்பராக இருந்துச்சு ப்ரோ அதுலேயும் இந்த ரெண்டு இடம் அதாவது அந்த காப்பை கைட்டி அந்த நெருப்பில் போடுற சீனாக இருக்கட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த விதையை வச்சு வளர்ந்த அந்த வளர்ற சீனாக இருக்கட்டும் அந்த ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு மொமெண்ட்லேயும் வந்து மியூசிக் வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக வந்து எல்லாருமே கனெக்ட் ஆச்சு ரொம்ப ஒரு சிறப்பான மியூசிக்காக இருந்துச்சு அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் சொல்லி அந்த மியூசிக் வச்சாங்களா இல்லை சாரா மியூசிக் வச்சாங்க இல்லை சார் தான் வச்சாங்க நான் வந்து அங்கே ஆர் ஆர் தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் திடீர்னு நான் எனக்கு ரீல் காமிச்சிருந்தாங்க அது சிக்ஸ் த்ரீ ஃபிஃப்த் த்ரீல அது அது காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்போ திடீர்னு வந்து அங்கே என்னை விட்டு உயிர் போனாலும் அந்த சாங் வந்தோடனே நான் தெரிச்சிட்டேன் எனக்கு அது கூஸ் பம் மொமெண்ட் அண்ட் ஒரு அந்த சீன் எலிவேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுவும் ட்ரீ சீன் அந்த மரத்தை காட்டும் போது ரெண்டுமே வந்து மியூசிக் எனக்கு சர்ப்ரைஸ் அது ரெண்டுமே எலிவேட்டட் மொமெண்ட்ஸாக இருந்தால் அது டோட்டலாக தேங்க் யூ ப்ரோ எனக்கு இது இதுக்குள்ளே வந்து மெயினாக நான் சொல்லணுன்னா என்னோடய டீம் குரு இன்ஜினியர் 
அண்ட் ராம்ஜி அவங்க வந்து இந்த படத்தில் சாங் வந்து ராம்ஜி மிக்ஸ் பண்ணாங்க ரீ ரெக்கார்டிங் எல்லாமே குரு ஒர்க் பண்ணாங்க அண்ட் லிரிக்ஸ் ஜஸ்ட் பிரதீப் அப்புறம் சிங்கர் ஷித் ஸ்ரீராம் அப்புறம் மதுச்சேம்பாலன் அப்புறம் நான் பாடியிருக்கேன் நான் ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே என்னோட நன்றி அண்ட் எல்லாத்துக்குமே ஒரு யுவன் சார் வேர்ஷன் கேட்பேன் ஆமாம் ஸோ அப்புறம் மியூசியன்ஸ் ஒர்க் பண்ண எல்லா மியூசியன்ஸுக்கும் என்னுடைய நன்றி ஸோ சார் தேங்க் யூ சார் அதாவது இந்த படத்தினுடைய கதையை வந்து பிரதீப் ரவங்க சொன்னார்ல சார் நான் கேட்டோடனே நான் சொன்ன இது ஹிட்டு அப்படின்ட்டு அவ்வளோதான் பிகாஸ் சம் பல்ஸ் ஐ கேன் ஐ கேன் ஃபீல் ஸோ எனக்கு கேட்டோடனே ஐ கெப் டெலிங் மை டீம் அண்ட் மை ஒய்ஃப் அண்ட் எவ்ரி ஒன் லைக் இந்த படம் ஹிட் ஆகும் பாரேன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் பிகாஸ் அது கேட்டோடனே இன்றைக்கி கரண்ட் ஜென்ரேஷனோடு அது ஒத்துப்போவோம் எல்லாருமே ரிலேட் பண்ண முடியும் எல்லா ஆடியன்ஸால் ரிலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒன்று ஐ ஃபெட் லைக் ஓகே திஸ் மூவிஸ் கோயின் பி அ பிகெஸ்ட் ஹிட் அப்படின்னு அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஏஜஸ் அவங்களுக்கு வந்து திஸ் ஃபில்ம் ஹஸ் கிவன் லைக் ஒரு பெரிய ஒரு சக்ஸஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபில்ம்ஸ் பண்ணோம் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் நீங்கள் இவ்வளோ சொல்லும் போதே வந்து எனக்கு இந்த கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு இருந்தது இந்த பிரதீப் யூவன் காம்போ அப்படின்னு வரும்போது எல்லாரும் நிறைய <laughs> இது வந்து ஓகே அதுக்கு இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்கலாம் அப்படி இப்படின்னாங்க பட் ஆஃப்டர் த ஃபில்ம் வென் த வென் தே சீ த சாங் தே லைக் அக்செப்டட் பிகாஸ் அது ஃபில்மோட எந்த சீக்வன்ஸில் வருது என்ன கேரக்டரைசேஷன் அண்ட் எவ்ரி திங் எல்லாமே ஹீ நோஸ் ஸோ தட்ஸ் ஹவு இட் ஒர்க் டெஃபினெட்லி அண்ட் வி சி பிரதீப் அஸ் அ வெரி இன்ஸ்பைரிங் யங் சார் பிகாஸ் யாராக இருந்தாலும் வந்து அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அவங்க மேலே அவங்களோட திறமை மேலே இருக்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடலாம் ப்ரூவ் பண்ணி நிறைய பேருக்கு வந்து இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்திருக்காரு இந்த படத்தில் எல்லா பாட்டுமே ஹிட்டு சார் எல்லாமே ஹிட்டு நான் இப்போ தான் வரும்போது கூட சொன்னேன் என் குழந்தையிலேருந்து பெரிய வரைக்கும் எல்லாருமே பாடல் பாடுறாங்க உங்களோட ஃபேவரட் ட்ராக்குன்னா அது என்னோட ஃபேவரட் பச்சையில் ஏன்னா அந்த குரூப் அந்த ரிதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி தான் பண்ணோம் இவர் தான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ நான் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது அந்த சாங் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இ சாங் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு என்ன நினைக்கிறேன் ரைட் ஆமாம் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஃபுல் யூஸ்வலி ரைட் ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் டு எண்ட் வரைக்கும் அந்த பாட்டு முடிகிற வரைக்கும் பக்கத்துலேயே உட்காந்துருந்தார் ஃபியூ ஹவர்ஸில் ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் த சாங் ஸோ தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் கார் யுவன் சார் என்னை விட்டு உயிர் போனாலும் உன்னை விட்டு நான் போ மாட்டேன் ஜென்மம் பல எடுத்தாலும் உன்னை யாருக்கும் தர மாட்டேன் என்னை விட்டு உயிர் போனாலும் உன்னை விட்டு நான் போ மாட்டேன் சத்தியமா சொல்லு ரெண்டு உன்னை யாருக்கும் தர மாட்டேன் நீ இல்லா நேரம் அது நிலவே இல்லாவானமே இரண்டும் இரண்டு போகும் திருவெளிச்சம் தேடி ஓடுமே உன்னில் தொலைந்த என்னை உடனே வீட்டு கொடு இல்லை என்னுள் நீயும் மழகாய் உடனே துணைந்து விடு ஒரு பெரிய கை தட்டு கொடுக்கலாம் காதல் காடு யுவன் சங்கர் ராஜா சார் அவர்களுக்காக சந்தோஷமா இருக்கு அந்த ஷீல்டு பார்க்கும்போது ஏன்னா சின்ன வயசில் வந்து நான் வீட்டில் இருக்கும்போதே அப் அந்த மேலே அந்த பரன் மேலே வந்து ஃபுல்லாக ஷீல்டாக அடிக்கிருக்கோம் அது வந்து ரொ லைக் ரொம்ப நோஸ்டாலஜியாக இருக்குது அது பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது 
Thank you, sir. Thank you.